正在《射雕英雄传》剧组集训的肖战，最近在虎场大考完 VCR 中亮相，感觉他有了很大变化。不仅是头发为了饰演郭靖特意留长，而且笑得很开心和爽朗，真正显出一种风流倜傥、落拓不羁的侠客风范。被要求用解说的语气给观众介绍梦中的那片海，肖战真的开始了搞笑解说。我叫叶芳，我私生了，我的家庭想让我跟谁联姻，我拒绝，所以我利用了他。我是肖春生，上一世。想知道我有没有女朋友，请关注 CCTV 八播出的《梦中的那片海》。说到这里，肖战自己都忍俊不禁笑出声来。等等，这不是我刷到过的一位粉丝写的剧评吗？翻看一下，果然是这位粉丝还特别发了篇博文，表达了被肖战翻牌后的激动和难以置信。看来肖战不仅五季冲浪追剧，还很关注各平台上大家对这部剧的评价，有则改之，无则加勉。多听听，看看各种不同的声音和意见。才能避免固步自封，让自己的演技有更大提高。粉丝和娱乐博主写剧评也会更加有动力。被明星翻牌，真是一件令人倍感愉悦和舒爽的事。从肖春生到郭靖，肖战将实现从思想到演技上一次真正的跨越。肖春生在高干子弟中是一个出类拔萃的人，从当兵到殷商退伍到创业，他完成了一个普通人的人生理想。每到低谷时，都能凭借坚强的意志，不屈不挠的抗争，战胜厄运，获得真正的圆满。然而，肖春生终究是有遗憾的。他从小的梦想是当兵，是保家卫国，是在军营里干出一番轰轰烈烈的事业。而一场战争，为了挽救兄弟，他身负重伤，这个梦想也就此搁浅。如果没有那次意外，肖春生完全可以像顾毅也一样立下赫赫战功，完成父亲未了的心愿。这个遗憾也将由郭靖来弥补。侠之大者，可以将爱情、生命都抛诸脑后，胸中永远汹涌着报国的热情和蓬勃的斗志。体现出道之所在，虽千万人无往矣的勇毅和坚定。郭靖有君子的兰草芳华，素心皎洁；也有大侠的冰雪肝胆，磊落情怀。迥异于肖战以前饰演的肖春生、顾伟、盛阳这样的暖男，自然无论形象还是气质都有了很大改变。感觉在《射雕》剧组中，经过一段时间的集训，肖战已经完全放空了自己，将醇厚与空灵融为一体，只待在大屏幕上释放灼灼的光华。梦中的那片海播出之后，可谓好评如潮，各项数据也十分亮眼。肖战自带流量，演技、台词在这部年代剧中也进步显著。因为剧情勾起老一辈的回忆，也唤起年轻人的共鸣，因此梦中的那片海使得观众讨论欲爆棚，每天都可以在各平台刷到大量讨论剧情和演员演技的帖子。刚刚 T 讯视频官方发布喜报，梦中的那片海站内讨论区发帖量突破150万。成为2023年最快破150万电视剧。参与发帖讨论的有娱乐博主、粉丝、路人，还有粉丝剪辑的视频上了央视，获得百万播放量。有粉丝写的剧评被肖战翻牌，让正主都开怀不已。每天写剧评发帖，参与到讨论和互动中，成了大家观剧之外最大的快乐。目前这部剧中大家讨论最多的还是肖春生的情感走向，剧情发展到现在，原来无论白月光还是朱砂痣。无论红玫瑰还是白玫瑰，都是童小梅。童小梅有白玫瑰的真静娴雅，柔情似水；更有红玫瑰的热烈奔放，奋不顾身甩飞恶棍，护住肖春生那一段，看着让人觉得又爽快又震惊。一向温温柔柔，说话都慢声细气的童小梅，这么彪悍吗？但下一秒，童小梅又委屈的伏在肖春生怀里痛哭，会感觉童小梅太有人格魅力了。难怪肖春生在与童小梅热恋后，不仅心甘情愿被她拿捏。化身爬耳朵，还疯狂找存在感。二人同框时，老夫老妻的既视感都溢出屏幕了。有人在幸福甜蜜中沉沦，就有人陷进痛苦和悔恨中黯然神伤。很多人说，肖春生如果没负伤，也不会和童小梅走到一起。但即使肖春生没经历那场变故，他和贺红玲也没有可能在一起。贺红玲太享受那种被保护、被宠爱的感觉。他一眼看中肖春生，一是因为他长得帅，还有就是他在那群高干子弟中。最有威望和话语权，成了肖春生的女朋友后，他也享受了被团宠的感觉。贺红玲没有安全感，因此肖春生受伤后，看到那样颓废、萎靡、人生无望的肖春生，贺红玲不敢想象自己跟一个得不到别人尊重和仰慕的残疾人生活在一起是什么光景，因此他逃掉了，甚至没有为肖春生端一杯水、送上一句祝福的话。贺红玲什么都不想付出，却在肖春生站起来后。又想重新拥有这段让他怦然心动的初恋，他换上了昔日的装束，回眸一笑时，眼中的光芒比星星都璀璨。那一句“你怎么不来追我呀”，可谓撩人至极。然而终究物是人非。
。萧春生看向他平静无波的眼神，告诉他，他们之间已经绝无可能了。萧春生终究成了贺红玲的意难平。这个在感情上患得患失的女孩，虽然很快就找到接盘侠，但眼中的光再也不复当初的炽热与明媚。肖战主演的新剧《那片海》可以说是捷报频传，成功实现了收视、热度和口碑三丰收，实时收视率破二，稳居全频道第一。这就是肖战作品的影响力和魅力。值得一提的是，随着这部剧不断热播，《那片海》一直都在创造历史，打破多项记录，可以说是不可阻挡。各项数据一齐绝尘。据悉，肖战新剧《那片海》稳居全频道第一，实现了口碑。收视和热度三丰收，其实取得这样的好成绩，丝毫不感到奇怪。肖战作品一向如此，从来都没有让观众失望。另外，这部剧的额外招商等方面的情况更是非常乐观，挤破头皮也要插进去，深受观众们的喜欢和大力支持。从粉丝们的反响来看，看到这样的壮观场面，自然都非常开心，也都纷纷表示那片海值得。作为一部经典好作品，那片海得到大家的热烈欢迎，合情合理。对于肖战来说，那片海继续成为肖战的一个崭新起点。在那片海之后，玉骨遥也拉开序幕，爆料在八月被播，霸屏模式的肖战正式开启。总之，恭喜肖战，非常乐意看到演艺事业红红火火、不可阻挡的肖战，而实力派演员、歌手肖战值得如此。希望青年演员肖战继续努力，未来的路很长，一定要做到坚守初心，不忘使命，为观众们带来更多的好作品和精彩表现。肖战新剧那片海好消息不断，甚至一次又一次创造历史。如今全国收视率破二了，这是什么概念？可以说是一骑绝尘，没有作品可以与之媲美。值得一提的是，那片海还是三平台联合热播，分别是央视、东方卫视和鹅厂，有口皆碑，无可挑剔。据悉，肖战那片海全国收视率突破二，剧组官宣多项数据都是第一，做到了以品质回馈观众热爱，得到了观众们的大力支持和厚爱。另外，这部剧的影响力肉眼可见，开播没几天都已经开始三平台热播，东方卫视紧跟央视的脚步，再加上这部剧已经走出了过门，在北美同样热播，这样的影响力，试问还有谁？从粉丝们的反响来看，大家都非常骄傲，经典作品就是应该被广大的观众朋友们喜欢，相信所有的观众们都看到了人民网、央视网等权威媒体对这部剧的评价，非常认可该剧带来的精神内涵、奋斗、青春、热血。能够给人以力量，引发年轻一代同频共振，情感共鸣。总之，祝贺肖战，希望肖战越来越好，以梦为马，不忘初心，更多为观众带来好作品。接下来的肖战，有玉骨遥和骄阳伴我处于被播的状态，特别是玉骨遥，网上爆料会在八月被播，也就是在那片海后，玉骨遥会续上，开启霸屏模式的肖战，是我们都乐意看到的肖战。肖战主演的新剧《那片海》多次创造历史，也首先了收视率。热度和口碑三丰收，特别是这部剧，成为鹅厂2023年首部热度值突破两万九千大关的热播剧，影响力肉眼可见。值得一提的是，肖战作品创造历史的情况屡见不鲜，说实话也在意料之中，一切皆有可能。据悉，肖战那片海成功创造历史，成为首部热度值突破两万九千大关的热门大剧。不仅如此，那片海完完全全实现了收视率、热度和口碑三丰收。冠军不计其数拿到手软，回到作品本身上，肖战和李沁强强联合打造的经典之作《那片海》获得了非常多荣誉大奖，也在东方卫视热播。更不用说这部剧走出国门，看到这样的盛况，非常开心。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示《那片海》值得，好作品就是值得被观众们喜欢。再加上肖战本身就是一位优秀的实力派演员和正能量偶像，这么多年过去了，肖战从来都没有让观众失望。如今那片海还在热播中，新的惊喜还在不断塑造。更重要的是，在这部剧后，玉骨遥也要播出了。肖战一直都在我们身边。总之，恭喜那片海，也恭喜实力派演员、歌手肖战。希望肖战可以继续努力，不忘初心，更多为观众们带来好作品。与此同时，祝愿肖战越来越好。如此火热发展状态的肖战，必然会有一些人眼红、恶意妒忌。肖战一定要保持清醒，照顾好自己。